الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين شمانة مدينة بحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسك يا مدير بشيء هلو أمرا سلامني سلامير فوزيلوت এবং সালামের আদব নিয়ে এবং সালামের সালাম নিয়ে বিভিন্ন মাসাইল আপনার সঙ্গে আলোচনা করব এই সালামটি জটিও যদিও খুব ছোটোখাটো ব্যাপার কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে সালাম নিয়ে খুব অনেকগুলো হাদিস পাওয়া যায় আল্লাহ সুফান তালা কোরআন মজিদে আমাদেরকে অনেকখানে এই সালামের গুরুত্ব দিয়ে অনেক কথা বলেছেন প্রথমেই এই সালামের ফজিলত নিয়ে কিছু কোরআনের আয়াত আপনার সে পাঠ করব আল্লাহ সুফান তালা তার কোরআন মজিদে বলতেছেন যে আউদবিল্লাহমিনের রজিম لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الله سبحانه وتعالى مؤمن درك بلتسنج تمرا تما در معنى غور چارا انو قور غور تمرا پرابش کرونا جو تکن پر جو تمرا پارمشن نانی بے انو موتی نانی بے ابون سلام نادی بے سلام تی যখন নিকে আমরা আমাদের ঘরে প্রবেশ করি এবং অন্য কাউর ঘরে প্রবেশ করব অনুমতি নেওয়ার পর আমরা যেন সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করি আল্লাহ সুফান আর এখানে বলতেছেন ফাইদা দেখাল তুম বুতান ফসলিম আলাফুসিকুম তাহিয়াতান মিনি আইনদিল্লাহি মুবারকাতান তৈবা যখনই আমরা ঘরে প্রবেশ করি যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখনই তোমরা সালাম দিয়ে যখনই ঘরে প্রবেশ করবে তখনই সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে এটি হলো একটি সম্মান ঘরের সম্মান তোমাদের সম্মান দেওয়া হয় এখানে কয়েকটি হাদিস নিয়ে আমি আলোচনা কর প্রথমেই একটি হাদিস যে হাদিসটি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আসরদি আল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলতেছেন আন্না রজুলান সাল রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আইউল ইসলামী খৈর একজন লোক একজন সাহাবি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন যে ইসলামের কোন কাজটি উত্তম তখন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এর জবাব করলেন যে তুত্রি মুক্ত আম ওতকরাউসালাম আলামান আরফতা ও মাল্লাম তারিফ যে ইসলামের উত্তম কাজের মধ্যে হল যে মানুষদেরকে খাদ্য খাওয়ানো মানে যদি আপনি মানুষদেরকে খাদ্য খাওয়ান খাবার খাওয়ান এটি অনেক বড় একটা সবের কাজ এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন যে তুমি বেশি বেশি করে সালাম দিবে যাকে চিনু আর না চিনু বর্তমানে তো আমরা সালাম দিই যাদেরকে চিনি কিন্তু রসুল্লাহ বলেছেন কি যাদেরকে চিনো এবং না চিনো সবাইকে তুমি সালাম দাও আরেকটি হাদিফে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম খুব সুন্দর করে বলতেছেন যে যে হাদিসটি আবি হরাই রতি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলতেছেন যে তোমরা কোনো দিনও বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর উপরে ইমান না আনো বেহেস্তে প্রবেশ করার জন্য শর্ত কি ইমান থাকতে হবে আবার বলতেছে ওয়ালা তো মিনু হাত তোমাদের ইমানটি পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 
পরস্পর মহাব্বত না কর পরস্পর মহাব্বত আমি কি তোমাদেরকে একটি রাস্তা দেখাই দিব না যে রাস্তাকে তোমরা যদি অনুকরণ করো তাহলে তোমাদের মধ্যে তোমরা পরস্পর মহাব্বত কর জিনিসটা কি তোমাদের মধ্যে সালাম প্রচার করো বিশেষজ্ঞ তুমি সালাম দাও সালামটা আমাদের কি মহাব্বত বেড়ে দেয় আবার আরেকখান আরেকটা হাদিসে বলতেছে চারটি অথবা পাঁচটি কাজে কথা রসুল সাল্লাহাম বললেন যে ইয়াস এ মানুষগণ তোমরা সালাম বেশি করে সালাম তোমাদের মধ্যে দাও সালাম প্রচার করো এবং মানুষদেরকে খাদ্য খা বা খাদ্য মানুষদেরকে খাবার খাওয়াও এবং আত্মীয়র সাথে ভালো সম্পর্ক রাখো রাত্রে জেগে নামাজ পড়ো তোমরা আল্লাহর দেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে তো এই সালামটি অনেক ভালো কা ভালো ভালো কাজের সাথে আল্লাহ সুফান তাল আমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম অনেক ভালো আমলের মধ্যেই সালামটি সালামের কথা বারবার আমাদেরকে স্মরণ করে দিয়েছেন এটি হলো কিছু হাতি সালামের ফজিরত তারপর আমরা জানতে চেষ্টা করব যে সালামের ইতিহাস কোথায় মানে সালামটি কখন থেকে শুরু হয়েছে কেউ জানেন কখন প্রথম সালাম দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ প্রথম হ্যাঁ আমাদের ইউসুফ ভাই বললো যে প্রথম শুরু হয়েছে এক আদম আলাই ইসলাম থেকে এর দলিল হলো যে আবি হরে রবি আল্লাহ আনু থেকে আনি নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আদম যখন নাকি আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করলো তখন কি আদম আলাই ইসলামের সামনে কোনো মানুষ ছিল উনি তো একই মানুষ আর সব কি ফেরেস্তা আল্লাহ বললেন আদমকে তুমি যাও এবং ওদেরকে সালাম দাও ওরা কারা ফেরেস্তা গুণ এবং তুমি ওদেরকে সালাম দাও এবং শুনো ওরা তোমাকে কিভাবে সম্মান করে ফেরেস্তা গুণ এবং তুমি যে সালামটি তুমি যে সালাম দিবা এবং এই ফেরেস্তাগণ যে উত্তরটি দিবে এইটাই হবে তোমার উম্মতের জন্য সম্মান তোমার তোমার দুর্রিয়া তোমার দুর্রিয়ার সম্মান কি এইটাই থাকবে তখন আদম আলাই সালাম ফেরেস্তাগণকে বললেন যে আসসালাম আলাইকুম তখন থেকে সালাম শুরু আদম আলাইসালাম ফেরেস্তাকে কি বললেন আসসালাম আলাইকুম তখন ফেরেস্তাগণ সব ফেরেস্তাগণ আদম আলাইসালাম উত্তর দিলেন আসসালাম আলাইকা রহমতুল্লাহ ফেরেস্তাগণ আর একটু বাড়িয়ে বললেন যে ও রহমতুল্লাহ এটা হলো সালামের ইতিহাস সালাম শুরু হয়েছে একদম আদম আলাইসালামের সৃষ্টি থেকে তারপরে আমরা খুব সংক্ষেপে চলে যাচ্ছি যে সালাম কিভাবে দিতে হবে সালাম দেওয়ার সিস্টেম সালাম দেওয়ার সিস্টেম বাসু সাল্লাহ আলিউসাল্লাম একটি হাদিসে যে ইমরান বিন হোসেন রদি আল্লাহ আনহুয়া থেকে বর্ণিত যে যা আরো জুলুন ইলেন নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম ফকাল আসসালাম আলাইকুম কি বলছে একজন ব্যক্তি এসে রাসু সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে কি বললেন আসসালামু আলাইকুম ফরাদ আলাইহি তুম্মা জালাস ফকাল নবী সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম আশরুম একজন ব্যক্তি রসু সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে এসে সালাম দিয়েছে এবং বসেছে তো সালাম দেওয়ার সালামের উত্তর দেওয়া হলো এবং রসু সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন কি আশরুম দশ কি বলছে দশ 
তুম্মা জা আখর তারপরে আরেকজন ব্যক্তি এসেছিলেন আসি বললেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কি বলছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ফরাদ আলাইহি এবং ও ওর জবাব দিল এবং ওই ব্যক্তি ফাজালাস ওই ব্যক্তি বসে গেল তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে 20 20 তুম্মা জা আখর আরেকজন ব্যক্তি আসলেন আসে বললেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওর সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন কি 30 30 এর অর্থ কি এর অর্থ হলো যে নাকি বলছে আসসালামু আলাইকুম শুধু আসসালামু আলাইকুম বলছে তার জন্য 10 নেকি কয় নেকি দশ নেকি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কত নেকি বিশ নেকি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত কয় নেকি তিরিশ নেকি তা আপনারা কোনটা বলবেন মানে একটু একটা ওয়ার্ডে দশ নেকি সে জন্য পুরাপুরিভাবে সালাম দেওয়াটা দরকার কিন্তু যদি আপনাকে সালাম দেয় একজন সালাম দিয়েছে একজন সালামের উত্তর দিল তো নিয়ম হবে যে নাকি সালাম দিয়েছে সে হলো উত্তম যে নাকি সালাম দিয়েছে আপনাকে যে জবাব দেয় সে না কিন্তু যে প্রথমে সালাম দেয় সে হলো উত্তম আর এই উত্তমটা বেশি দেখা যায় যদি আপনার দুইজন ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া লাগে তাহলে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছে যে নাকি ঝগড়া লেখে কথা বন্ধ করে দিল তাদের মধ্যে উত্তম কে যে প্রথমে যায় সালাম দেয় সেজন্য কেউ মনে করবেন না যে আমি যদি আমার ভাইকে যাই সালাম দেই ঝগড়াটা বন্ধ করে দেয় আমি ছোট হয়ে যাব না আপনার দা মালদার কাছে উত্তম আপনি রসুল্লা বলছে অহই রহমা ওদের দুইজনের মধ্যে উত্তম হলো যে নাকি এব দাউ বি সালাম যে নাকি প্রথমে সালাম দেয় সে হলো উত্তম কিন্তু আপনাকে যদি সালাম দেয় আপনি সালাম দেওয়াটা হলো সুন্নত কিন্তু যদি সালাম দেয় আপনি জবাব দেওয়াটা ওয়াজিব আপনি অবশ্যই ওর জবাব দিতে হবে এটা ওর মুসলিমের হক আর কাদিস পাওয়া যায় যে একটি মুসলিম আর একটি মুসলিমের ওর হক হলো সালামের জবাব দেওয়া কিন্তু সালাম যদি আপনাকে দেয় নিয়ম হবে আপনি কমপক্ষে যেভাবে সালাম দিয়েছে ওভাবে উত্তর দিবেন ওর থেকে কম দিবেন না হয় এর থেকে বাড়িয়ে বলবেন না হয় কমপক্ষে ওর মতে বলবেন কথা বুঝতে পারেন না মনে আমার অর্থাৎ আপনাকে যদি বলে আসসালাম আলাইকুম আপনি উত্তরে বলবেন উত্তম হলো ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ অথবা ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত বাড়িয়ে বলাটা হলো উত্তম আল্লাহ সুবহানাহ তোমাদেরকে যদি এরকম সালাম দেওয়া হয় তোমরা সালামের উত্তরটি বাড়িয়ে দাও বাড়িয়ে বলো একান্ত বাড়িয়ে যদি না বলো কমপক্ষে যেভাবে দিয়েছে সেভাবেই দাও কিন্তু কমিয়ে দিয়ে না অর্থাৎ আপনাকে বলা হয়েছে আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনি বললেন যে ওয়ালাইকুম আসসালাম এটা ঠিক হবে না কমপক্ষে বলবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কিন্তু বেশি ভালো ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বরাকাত কথা কি বুঝতে পারছেন সালাম দেওয়া হয়েছে আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বরাকাত যখন পুরোপুরি বলবে তখন তো আপনারা বাড়াইতে পারবেন না বাস বলবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বরাকাত আবার কেউ কেউ আবার একটি বিদাহ করে ও মাগফিরাত ও মাগফিরাত আবার বলেন না এটা বিদাহ মানে আপনি কি যদি বলে ও আলাইক আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বরাকাত সে তো পুরোপুরি বলেই বলছে আপনারা আর বাড়ানোর জায়গা নাই কি বলবেন ও আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বরাকাত বলেছে আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলবেন ও আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বরাকাত কিন্তু ওর থেকে কম বলবেন না ওর থেকে কম বলবেন না কথা বুঝতে পারছেন আমার 
আরেকটি মাসালা সেটি হলো যদি আপনাকে সালাম দেওয়া হয় সালাম পাঠানো হয় অর্থাৎ আমাদের এখানে ইউসুফ ভাই এখানে বদি ভাই আমি আজ বদি ভাইকে বললাম যে ইউসুফ ভাই আপনাকে সালাম দিছি আমি সালাম পাঠালাম উনি দেখছে না এখানে একটি হাদিস আয়সা রাতে আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলতেছে কল আলী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তুমি তো বলতে হবে কি আলাইহিসালাম যখন আপনাকে বলা হবে যে আমি প্রতিবাইকে বললাম যে ইউসুফ ভাই আপনাকে সালাম দিছে প্রতিবাই কি বলবে ও আলাইহিসালাম এটি হলো আপনার জব যখন নাকি আপনাকে কেউ বলবে যে অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে আপনি বলবেন ও আলাইহিসালাম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত এটা হলো বিশুদ্ধ সালামের আরেকটা আদব হলো যে কেউ যদি হাতে মানে কয়েকজন ব্যক্তি হাদিসটা আগে বলি রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলতেছেন যে আবি হরাই রদ আল্লাহ বর্ণিত ইউসাল্লিমু আরিবু আলাল মাসি ওয়াল মাসি আলাল কায়েদ ওয়াল কালিলু আলাল ক্যাথির একজন ব্যক্তি বসা আরেকজন ব্যক্তি দাঁড়ানো আরেকজন ব্যক্তি সে হাঁটতে মানে মানে হাঁটতেছে আরেকজন ব্যক্তি গাড়ি গাড়ি গাড়িতে চলতেছে কে কাকে সালাম দিব বলতেছে যে নাকি গাড়িতে চড়ে সে সালাম দিবে যে নাকি হাঁটতেছে তাকে মানে আপনি গাড়িতে যাচ্ছেন একজন ব্যক্তি কিছু হাঁটতেছেন তো যে নাকি গাড়িতে আছে সে সালাম দিবে কাকে যে নাকি এমনি হাঁটতেছে আর যে নাকি হাঁটতেছে সে সালাম দিবে যে নাকি দাঁড়ানো আছে অথবা যে নাকি বসি আছে মানে একটা সিস্টেম সুন্দর একটা সিস্টেম গাড়ি চালাচ্ছেন গাড়িতে বসা আছেন আপনি তো আগে আগে যাচ্ছেন যে ব্যক্তি হাঁটি যাচ্ছে তাকে বলুন আসসালামু আলাইকুম অথবা আপনি হাঁটতেছেন আরেক ব্যক্তি বসা অথবা দাঁড়ানো তাকে বলুন আসসালামু আলাইকুম এটা হলো একটা আদব আর যদি কিছু লোক থাকে কম আর কিছু আছে বেশি বলতে যারা নাকি কম ব্যক্তি তারা বেশি ব্যক্তিদেরকে সালাম দেবে এটা হলো আপনার সিস্টেম সুন্দর আবার ছোট বড়কে সালাম দিবে কিন্তু যদি এই নিয়মটা অন্যরকম করে হয় সমস্যা নেই কিন্তু এটা হলো সুন্দর নিয়ম হাদিসে আসছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছোটদেরকেও সালাম দিতেন কারণ ওনার তো উত্তম আখলাক কিন্তু ছোটদের নিয়ম হলো বড়দেরকে সম্মান করে সালাম দেওয়া প্রথমে ওরা সালাম দেওয়ার আগে ছোট সালাম দিয়ে দিবে কিন্তু আপনারা আবার অনেক সময় বড়রা সালাম দেয় না অপেক্ষা করে আপনাকে ছোট সালাম দেয় না আপনার অপেক্ষা করার দরকার নেই সালাম দেন আপনি সালাম দিয়ে দেন আপনি উত্তম থাকবেন সেজন্য ছোটদের আদব ছোটদের নিয়ম হলো যে বড়দেরকে প্রথমেই সালামটা দিয়ে দেওয়া সালামের আরেকটি মাসালা হলো মহিলা এবং পুরুষ মানে পুরুষ মহিলাকে সালাম দিবে কি না এবং মহিলা পুরুষকে সালাম দিবে কি না এখানে একটি হাদিস যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলতেছে যে আসমা বিন তেয়াজিদ রদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলতেছেন মাররা আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মাররা ফিল মসজিদ ইউমান একদিন কিছু কিছু মহিলার বসা ছিলেন ওই মহিলাদের পাশে দিয়ে যেতে ছিলেন তখন মহিলাদেরকে হাত দিয়ে আসসালাম সালাম দিয়ে গেলেন তো এটা মহিলা পুরুষকে সালাম দিতে পারবে পুরুষ মহিলাকে সালাম দিতে পারবে কিন্তু নিয়ম হলো যে ফিতনা না হয় কোনো মহিলাকে যদি সালাম দিয়ে কোনো ফিতনা সৃষ্টি হয় তখন সালামও দেওয়া যাবে না কিন্তু যদি ফিতনার কোনো 
এখানে কারণ না থাকে তখন একজন পুরুষ একজন মহিলাকে সালাম দিতে পারবে এখানে আবার আরেক ভাই বলতেছেন আবার কেউ কেউ মানে সালাম যখন দেয় সালামের উত্তরটা দেয় মনে মনে আপনি সালাম দিলেন সে সালাম মানে বলছে আর কি কিন্তু মনে মনে তো এটার আপনার সালামের উদ্দেশ্যটা কি মহাপদ সৃষ্টি হওয়া না এখন আমি সালাম দিলে আপনাকে জোরে আপনি মনে মনে দিলেন তাহলে তো এটা ও তো বলবে আরে সালাম দিলাম উত্তর দিল না তাহলে আপনি নিল সেজন্য সালামটা দিতে হবে উত্তরটাও দিতে হবে কি জোরে যেন ওই ভাই শুনে তখন মহাপদ সৃষ্টি হবে আপনি মনে মনে দিবেন না কিভাবে দিবেন অনেক ভাইকে দেখে বলো ভাই আসসালাম আলাইকুম সে জবাব দিছে আস্তে আস্তে বল ভাই সালাম দিছি তো বলছে জবাব দিছি তো আমি তো জবাব দিছে আমাকে শুনে দিতে হবে আমি শুনছি শুনে সালামের জবাবটাও জোরে দিতে হবে মানে সালামটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ অসু সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানে সাহাবাগন্তের মানে মাঝে এভাবে ছিল এবং রাসু সাল্লাহাম বলতেছেন যে হাদিসে বলতেছেন তোমরা যদি তোমাদের কোন ভাইকে কোনো দেখা হয় ফাল ইউসাল্লে মালে প্রথমেই কাজ হবে কি সালাম দিবে এবং সালাম দিয়ে তোমরা হাঁটতেছ হাঁটার মাঝখানে একটা কাজ আসছে পৃথক হয়ে গেলেন আবার একসাথে হইলেন আবার সালাম কথা বুঝতে পারছেন অথবা একটা একটা বড় একটা পাথর বর্তমানে পাওয়া যায় আমাদের গাড়ি অনুষ্ঠান আপনি হাঁটতেছেন তো হয় না দুই বন্ধুর সাথে হাঁটতেছেন সামনে গাড়ি পড়ছে এখন দুই বন্ধু পৃথক হয়ে গেলেন আবার আবার একসাথে হলেন আবার সালাম এটা সুন্নত মানে আপনারা সালামটা এত মানে একটু দেখা হয় না আবার সালাম দেয় আবার বলতেছে যে কেউ যদি কোনো একটি মাজলিসে যায় আপনি একটা মাজলিসে গিয়েছেন যাই বলেন যে প্রথমে যাই বলেন আসসালাম আলাইক বলি আপনি মাজলিসে বসবেন আবার উঠে যাচ্ছেন উঠে যাওয়ার সময় আবার আসসালাম আলাইক আবার বলবেন রাসুল্লাহ বলতেছেন যে যে প্রথম সালামটা শেষের সালামের মতো নয় প্রথমে সালাম দিতে হবে আর কেউ যদি বললেন যে আমি তো ঢুকার সময় সালাম দিছি আবার কি সালাম দিব আমরা চলে যাই না ঢুকার সময় একবার সালাম দিবেন আবার মাজলিস থেকে বাইরে হওয়ার সময় কি আবার সালাম দিয়ে বাইরে হওয়ার নিয়ম এখানে যাই বলছিলাম যে সাহাবাগন যে রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে এত বেশি ইত্তিপা করতে এখানে একটা হাদিস খুব সুন্দর হাদিস আনাস আল্লাহ আনহু তিনি মানে কিছু কিছু বাচ্চা বাচ্চাদের সামনে যে যেতেছিল বাচ্চাদেরকে সালাম দিয়েছে এবং বললেন যে রাসুল সাল্লাম এভাবে করতেন যে বাচ্চাদেরকে সালাম দিতেন এগুলো শিখানো তার বিয়ে দাও আপনি বাচ্চাকে সালাম দিবেন দেখবেন যে দ্বিতীয়বার আপনি সালাম দেওয়ার আগে বাচ্চা আপনাকে সালাম দিয়ে দিবেন অভ্যাস মানে বাচ্চাকে একটা তার বিয়ার সিস্টেম সালাম নিয়ে অনেক মাসালা আছে আরেকটি মাসালা বলতেছি আমি সেটি হলো যদি অমুসলিম কাউকে দেখেন সালামটা দিতে হবে কাকে অমুসলিমকে কিন্তু মুসলিম ছাড়া অমুসলিমদেরকে সালাম দিতে পারবেন না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম একটি হাদিসে বলতেছে যে লাতাম খ্রিস্টান এবং ইহুদিদেরকে তোমরা কি সালাম দিও না কারণ সালামটা হলো শান্তি আল্লাহর একটি নাম তো সে তো অমুসলিম তাকে আপনি সালাম কীভাবে দিচ্ছেন কিন্তু যদি আপনাকে সালাম দিয়ে দেয় মানে কোনো একটা অমুসলিম আপনি দেখা হলো আপনিকে বলল আসসালাম আলাইকুম আপনি কি বলবেন এখন 
সেজন্য অমুসলিমের সৃষ্টি হলো যদি আপনাকে সালাম দেয় কি বলবেন ওয়ালাইকুম মাশাআল্লাহ অনেক ভাই জানেন মুসলিম সালাম দিলে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু কিন্তু আপনাকে অমুসলিম যদি সালাম দেয় জবাবে কি বলবেন ওয়ালাইকুম বাস আর আগাবেন না বলবেন কি ওয়ালাইকুম এগুলো হলো মানে সালাম দিয়ে কিছু কিছু কথা তারপরে দিয়ে আপনার নিজের বাসা মানে আমরা আমাদের অনেক ভাইদের একটা যে তারা সালাম দেয় যদি অন্যর বাসায় যায় মানে আপনি কোনো বাসায় মেহমান গিয়েছেন বেড়াতে গিয়েছেন যায় সালাম দেয় কিন্তু নিজের বাসায় সালাম দেয় না অনেক ভাইরা এরকম আছে কিন্তু নিজের বাসায় সালাম দেওয়াটা খুব জরুরি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটি হাদিসে যে হাদিসে আমি আগে বলছিলাম যে কেউ যদি মানে নিজের বাসায় আসে সালাম দেয় তাহলে এটা একটা বরকত বরকত সালামটা একটা বরকত বলছে ফাইন না মানে এটা বারাকাত আসলে বলছে বারাকাত সে জন্য আমরা যখন নিজের বাসায় ঢুকি যদি বাসায় কেউ নাই তাই সালাম দেওয়া যায় সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে এটা হলো বাসায় ঢুকার একটা আদব আরও কথা আছে আমাদের ইস্তেদার নিয়ে পারমিশন নিয়ে কিছু কথা আছে আদব নিয়ে আমরা আজকে সালামের কিছু আদব নিয়ে কিছু মাসাইল নিয়ে আমি জানতে পেরেছি আল্লাহ সুফান তাল আমাদের সবাইকে এই যা আমরা যা শুনেছি তা আমল করার তফিক দান করেন ও আখরদ আলহামদুল্লাহ রবিন আলমিন ও সাল্লাহ আলি সইদিনা মোহাম্মদ ও আলি ওয়াসাহ আজমাইন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত